వెల్కమ్ టు ఆస్పిరెన్స్ కోడమి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ పేజ్ తెలుగు జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పదిహేడు కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం ఉన్నాం ముందుగా ప్రశ్నల్ని ప్రారంభిద్దాం గోల్డెన్ పికాక్ అవార్డ్ ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి ఈ అవార్డు లభించింది అనేది ప్రశ్న అయితే దాని యొక్క ఆప్షన్లు వచ్చేసి ఏ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ బి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సి ఛత్రపతి శివాజీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ డి ఇంటర్ ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ సో ఈ అవార్డు వచ్చేసి ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చింది గోల్డెన్ పికాక్ అవార్డు రెండు వేల పదహారుకి గాను ఈ అవార్డు ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించినందుకు మన ఏవియేషన్ విభాగం కేటగిరీలో ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించినందుకు గాను ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం సో ఈ సంవత్సరం ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కు లభించడం జరిగింది సో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఒక సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై మిలియన్ల ప్యాసింజర్స్ని ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ప్రయాణిస్తారు సో ఇక్కడ రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రపంచంలో పొడవైన సోలార్ పార్క్ ఎక్కడ నిర్మించబడింది అనేది ప్రశ్న అయితే దాని యొక్క ఆప్షన్లు వచ్చేసి ఏ చైనా బి ఇండియా సి భూటాన్ డి మయన్మార్ సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సోలార్ పార్క్ చైనా దేశంలో నిర్మిస్తున్నారు ఇది ఎక్కడంటే లాంగ్ యాంగ్ జియా అనే డ్యామ్ దగ్గర క్వింగాయ్ అనే చోట ఈ పా సోలార్ పార్క్ నిర్మిస్తున్నారు దీని యొక్క ఇది మొత్తం ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల మేర ఇది విస్తరించి ఉంది సో ఇవి ఈ సోలార్ పార్క్ నుంచి ఎనిమిది వందల యాభై మెగావాట్స్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న వచ్చేసి ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బుక్ను ఎవరు రాశారు అనే ప్రశ్న అయితే దాని యొక్క ఆప్షన్లు వచ్చేసి ఏ బిమల్ జలాన్ బి రంగరాజన్ సి వేణుగోపాల్ రెడ్డి అండ్ డి బిపిన్ గణాత్రా సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి బిమల్ జల్గన్ సో ఈ క్వశ్చన్ దేవడానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి బిమల్ జల్గన్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ దేవడానికి ఈ క్వశ్చన్ దేవడానికి ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ దేవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఈ ముగ్గురు ఏ బిసి ఉన్నారు కదా బిమల్ జల్గన్ అండ్ సి బి సి రఘురాజన్ అండ్ సి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఈ ముగ్గురు కూడా ఆర్బిఐ గవర్నర్లు ఆర్బిఐ గవర్నర్ అనమాట ఈ భీ ఈ బిమల్ జల్గన్ వచ్చేసి ఈయన ఆర్బిఐ గవర్నరే రఘురాజన్ కూడా ఆర్బిఐ గవర్నరే వేణుగోపాల్ రెడ్డి కూడా ఆర్బిఐ గవర్నరే బిమల్ జల్గన్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి రెండు వేల రెండు వరకు చేశారు ఈయన ఆర్బీఐ ఇరవై యువ గవర్నర్గా చేశారు రఘురాజన్ వచ్చేసి ఇరవై రెండవ గవర్నర్గా చేశారు ఈయన రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు చేశారు ఈయన వేణుగోపాల్ రెడ్డి వచ్చేసి ఇరవై ఒకటవ ఆర్బీఐ గవర్నర్గా చేశారు ఈయన రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది వరకు చేశారు ఈయన సో ఈ భీమ్ భీమల్ జల్గన్ రాసిన బుక్కే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ ఆర్బిఐ యొక్క పదవి కాలం వచ్చేసి మూడు సంవత్సరాలు మరియు వీళ్ళ పారితోషికం వచ్చేసి ఒక నెల పారితోషికం వచ్చేసి అక్షరాల రెండు అన్ని అలవెన్సులు కలుపుకొని అక్షరాల రెండు లక్షల తొంభై వేలు సవరించిన వేతనాల ప్రకారం సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఆప్షన్ డి ఉన్నది కదా ఈ డి బిపిన్ ఘనత్ర మొన్న రీసెంట్ గా వన్ వన్ డే బ్యాక్ ఈయనకు పద్మశ్రీ వచ్చింది అనమాట అబాబిల్ బ్లా అబాబిల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ఏ దేశం విజయవంతంగా ప్రయోగించింది అనేది ప్రశ్న అయితే దానికి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ ఇండియా బి బంగ్లాదేశ్ అండ్ సి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డి 
పాకిస్తాన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ ఇది జనవరి ఇరవై నాలుగున దీన్ని ప్రయోగించింది దీని యొక్క దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి రెండు వేల రెండు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు సో ఇది ఉపరితల నుంచి ఉపరితల వరకు ప్రయాణిస్తుంది ఇదే పాకిస్తాన్ దేశం ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ వన్ వీక్ కాదు టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ సెవెన్త్ ఆర్ ఎయిత్ బాబర్ త్రీ అనే బాలశిక్ష పని ప్రయోగించింది దాని రేంజ్ వచ్చేసి కేవలం నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు మాత్రమే అది ఉపరితలం నుంచి నీలగుడ ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలం వైపు ఉపరితలం నుంచి నీటిలో కూడా ప్రయాణిస్తుంది దాని క్యాబుల్ అది అది దాని క్యాబుల్ వచ్చేసి నాలుగు వందల నాలుగు వందల మీటర్లు మాత్రమే అదే మన దేశం వచ్చేసి అగ్ని ఫోర్ ప్రయోగించింది అదే టూ వీక్స్ బ్యాక్ మన జ జనవరి సెవెన్త్ ఎయిత్ అంత ఐడియా లేదు దాని పేజ్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ సో ఇది పాకిస్తాన్ది ఇదే వారంలో ఇదే నెలలో రెండో క్షిప్ అనేది అబాబీలు ఒకటి బాబర్ త్రీ ఒకటి మనది అగ్ని ఫోర్ ఒకటి మన కెపాసిటీ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ కిలోమీటర్లు దీని రేంజ్ వచ్చేసి అబీబిల్ రేంజ్ క్యాబ్ దీని రేంజ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి